अगर आप अपने लिए एक बेस्ट बजट फ्रेंडली सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेने के लिए प्लान कर रहा है जिसकी बिल्ट क्वालिटी और वॉशिंग क्वालिटी आपको कमाल की देखने को मिले दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको टॉप फाइव बेस्ट सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इन इंडिया टू के बारे में बताएंगे साथ ही बताएंगे आपको सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के प्रॉज एंड कॉन्स और कुछ इंपॉर्टेंट जरूरी बातें जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आपको दो कंपार्टमेंट मिलता है एक मिलता है वॉशर जिसमें हम कपड़े वॉश करते हैं और वॉश होने के बाद दोस्तों हमें कपड़े जो हैं वो ड्रायर में शिफ्ट करने होते हैं सुखाने के लिए तो यहां पर आपका मैनुअल एफर्ट लगता है इसीलिए दोस्तों इन वॉशिंग मशीन को सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कहा जाता है अब बात करते हैं सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में प्रॉज की बात करें दोस्तों ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के मुकाबले सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो है वो पावर कंजप्शन कम करती है वहीं पर दोस्तों पानी की खपत भी काफी ज्यादा कम कर दी है तो ये फायदा आपको देखने को मिलता है और इसके अलावा सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो है वो प्राइस में भी आपको ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के मुकाबले काफी कम प्राइस में देखने को मिल जाएंगी अब बात करते हैं कौन से की कमी के बारे में तो कमी ये है कि दोस्तों फीचर की बात करें या फिर वॉशिंग प्रोग्राम की बात करें तो वो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के मुकाबले आपको सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कम देखने को मिलता है और वहीं दोस्तों आपको थोड़ा सा मैनुअल एफर्ट भी इन वॉशिंग मशीन में करना पड़ता है क्योंकि सीधी सी बात है दोस्तों एक बार कपड़े वॉश होने के बाद आपको सेल्फी जो है वो ड्रायर में कपड़े शिफ्ट भी करने होते हैं तो यहां पर थोड़ा सा मैनुअल एफर्ट आपका लगता है वॉशिंग मशीन किलो की साइज में आती है दोस्तों आपको आपकी फैमिली मेंबर के हिसाब से वॉशिंग मशीन को चूज करना चाहिए जैसे कि अगर आपकी फैमिली में तीन मेंबर हैं, तो फिर आपको एक छह किलो या फिर एक साढ़े किलो की वॉशिंग मशीन लेना चाहिए लेकिन अगर आपकी फैमिली में तीन से चार मेंबर है तो फिर आपको एक सात किलो या फिर एक साढ़े किलो की वॉशिंग मशीन परचेस करना चाहिए लेकिन अगर आपकी फैमिली में पांच से छह मेंबर है तो फिर आपको एक आठ किलो या फिर एक साढ़े किलो की वॉशिंग मशीन लेना चाहिए लेकिन अगर आपके फैमिली के मेंबर ज्यादा हैं तो फिर आप अपने लिए एक 9 किलो 10 किलो या फिर 11 किलो की वॉशिंग मशीन भी कंसीडर कर सकते हैं लेकिन दोस्तों ये जो कैलकुलेशन है वो एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है एक्चुअल अंदाजा वॉशिंग मशीन की कैपेसिटी का आपको खुद ही लगाना होता है फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपकी फैमिली में मान के चले कि पांच से छह मेंबर है लेकिन कपड़े जो है वो केवल चार मेंबर के ही डेली निकलता है तो फिर ऐसे में आपके लिए एक सात किलो या फिर एक साढ़े सात किलो की वॉशिंग मशीन सफिशियंट है तो दोस्तों आपको ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि आपकी फैमिली में चाहे कितने भी हो लेकिन कपड़े आपको डेली कितने वॉश करना है उस हिसाब से वॉशिंग मशीन की कैपेसिटी को चूज करें वॉशिंग मशीन आपने कितने भी कैपेसिटी की परचेस की हो जैसे कि अगर आपने एक 8 के की वॉशिंग मशीन परचेस की है तो आपको कपड़े जो उस वॉशिंग मशीन में है वो 7 के ही लोड करना चाहिए जिससे कि वॉशिंग मशीन के प्रोडक्ट को भी कोई प्रॉब्लम ना हो ड्रम में कोई इम्बेलेंसिंग ना हो और आपका प्रोडक्ट भी ड्यूरेबल रहे और आपको एक अच्छी वॉश क्वालिटी भी देखने को मिले इसे आप ऐसे समझ सकते हैं सपोज जो भी कैपेसिटी वॉशिंग मशीन है उससे दस कम कैपेसिटी है लेकिन नाइन 90% तक ही कपड़े आपको उस वॉशिंग मशीन में लोड करना चाहिए हर वॉशिंग मशीन में आपको लेंट फिल्टर और मैजिक फिल्टर मिलता ही है दोस्तों ब्रांड टू ब्रांड इसका नेम डिफरेंट हो सकता है लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि एक हफ्ते में एक बार आपको उस फिल्टर को निकाल कर साफ जरूर करना है क्योंकि जब भी आप कपड़े वॉश करते हैं तो कपड़े के जो भी रुए होते हैं वो फिल्टर के ऊपर जाकर जमा हो जाते हैं या फिर डर्ट जो है वो जमा हो जाती है तो एक अच्छी वॉश क्वालिटी के लिए हफ्ते में एक बार आपको उस फिल्टर को बाहर निकाल कर अच्छी तरीके से साफ करके दोबारा लगाना है जिससे कि आपको एक अच्छी वॉश क्वालिटी लगातार वॉशिंग मशीन से मिलती रहे वॉशिंग मशीन के ड्रम में कपड़े लोड करने से पहले आपको यह चेक कर रहा है कि कोई सेफ्टी पिन तो कपड़ों में नहीं रह गई है या फिर कपड़ों में कोई कॉइन तो नहीं है खास करके पैंट है जैसे कि जींस पैंट है या नॉर्मल पैंट है तो उसके अंदर कोई कॉइन तो नहीं है या फिर कोई इंपॉर्टेंट पेपर तो नहीं है अगर ये सारी चीजें हैं तो आपको पहले से ही इन्हें निकाल लेना है क्योंकि दोस्तों अगर आप कपड़े लोड कर देंगे और ये सारी चीजें उसके अंदर रहेगी तो हो सकता है कि पल्सेटर के थ्रू जो है वो जाके स्टक हो जाए या ड्रेन पाइप में स्टक हो जाए तो फिर ऐसे में आपको टेक्नीशियन को बुलाना पड़ सकता है और आपका समय भी खराब होगा और अगर आपकी वॉशिंग मशीन अंडर वारंटी नहीं है तो फिर आपको चार्जेस भी लग सकता है तो इस बात का खास ख्याल जरूर रखें कि कपड़े लोड करने से पहले इन चीजों को आप पहले ही बाहर निकाल ले में अब सबसे आखिरी पॉइंट के बारे में बात करते हैं वो ये है कि दोस्तों आप किसी भी ब्रांड की वॉशिंग मशीन अपने लिए परचेस कर रहे हैं बिफोर बाइंग आपको उस ब्रांड के सर्विस सेंटर के बारे में पहले जरूर पता कर लेना है क्योंकि किसी भी ब्रांड की वॉशिंग मशीन हो कोई भी प्रोडक्ट हो वो हंड्रेड परफेक्ट नहीं होता और आफ्टर सेल सर्विस में सर्विस सेंटर का बहुत ही बड़ा मे
बाइक में वैसे भी जंग लगने का कोई खतरा नहीं रहता है इसके अलावा दोस्तों आपको ऑटो और स्टार्ट का फंक्शन भी देखने को मिलता है एक बार दोस्तों सपोज अगर आपने कपड़े लोड कर दिए हैं और इलेक्ट्रिसिटी चली गई है तो जहां तक भी कपड़े वॉशिंग मशीन ने वॉश किए हैं दोबारा जब कभी भी लाइट आएगी तो वॉशिंग मशीन वहीं से जो है वो प्रोसेस को दोबारा शुरू करेगी आपको कुछ भी मैनुअल अलग से सेट करने की जरूरत नहीं होती है इसके अलावा दोस्तों आपको लेंट फिल्टर जिसे हम कि मैजिक फिल्टर भी कहते हैं और इसे हर ब्रांड में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है ये आपको हर एक वॉशिंग मशीन में जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों बहुत ही मेहनत और रिसर्च करके आपके लिए एक वीडियो प्रिपेयर करता है ताकि आपको हेल्प हो एक बेस्ट प्रोडक्ट को अपने लिए चूज करने में अगर आप अपने लिए कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेस करने के लिए प्लान कर रहे हैं तो हमारे द्वारा दी गई एफिलियट लिंक से ही परचेस कीजिएगा जहां पर आपको बैंक के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के ऑफर्स भी देखने को मिलेंगे और अगर आप हमारी एफिलियट लिंक से परचेस करते हैं तो दोस्तों आपके प्रोडक्ट की प्राइस तो वही रहेगी लेकिन हमारे चैनल की काफी फाइनेंशियली हेल्प हो जाएगी अगर आप हमें सपोर्ट चाहते हैं तो हमारे द्वारा दी गई एफिलेट लिंक से ही परचेस कीजिए टॉप फाइव बेस्ट सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इन इंडिया मतलब होता है कि जितने ज्यादा आरपीएम आपके वॉशिंग मशीन की स्पिन स्पीड में होंगे उतने ही जल्दी आपके कपड़े ड्राई होते हैं इस वॉशिंग मशीन में आपको तीन वॉशिंग प्रोग्राम देखने को मिल जाता है वही फीचर की बात करें तो दोस्तों आपको यूनिक टू वे वाटरफॉल का फीचर मिलेगा यानी कि दो अलग अलग डायरेक्शन से वाटर शावर होगा जिससे कि आपके कपड़े जो है वो अच्छी तरीके से वॉश होंगे और इस वॉशिंग मशीन में आपको कॉलर स्क्रबर का फीचर भी देखने को मिल जाता है लेकिन एक कमी है कि ये कि दोस्तों आपको व्हील देखने को नहीं मिलता है जिससे कि वॉशिंग मशीन का मूवमेंट जो है वो आप आसानी से नहीं कर सकते हैं वहीं बात करें वारंटी की तो इस प्रोडक्ट पर आपको दो साल की ओवर प्रोडक्ट पर वारंटी मिलती है और पांच साल की आपको मोटर पर वारंटी देखने को मिल जाती है अगर आप वोल्टास वेको की इस वॉशिंग मशीन को फिलहाल परचेस करना चाहते हैं तो इसकी करंट प्राइस है नौ हजार जिसकी बेस्ट वैलिंग दी है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉप फाइव बेस्ट सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इन इंडिया टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में नंबर फोर पर है पैनासोनिक की सेवन के जी फाइव स्टार सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इस वॉशिंग मशीन में आपको 1350 सौ पचास आरपीएम की स्पेल स्पीड मिलेंगी और आपको दो वॉशिंग प्रोग्राम मिलेंगे फीचर्स की बात करें तो आपको एक्टिव फोम सिस्टम का फीचर मिलता है साथ ही आपको फाइव विंग पल्सरेटर यहां पर देखने को मिल जाएगा जिससे कि आपको एक अच्छी वॉशिंग क्वालिटी इस वॉशिंग मशीन से मिलेगी पैरासोनिक के इस प्रोडक्ट पर आपको दो साल की ओवरऑल वारंटी मिलती है और पाँच साल की मोटर पर और पैनासोनिक के इस वॉशिंग मशीन को फिलहाल आप परचेस कर पाएंगे दस हजार में जिसकी बेस्ट बॉलिंग दी है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेटेस्ट प्राइस इन फीचर के लिए आप बेस्ट बैलिंग को जरूर चेक कीजिए टॉप फाइव बेस्ट सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इन इंडिया टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में नंबर थ्री पर है वर्लपूल की सेवन पॉइंट फाइव के जी फाइव स्टार सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इस वॉशिंग मशीन में आपको चौदह सौ आरपीएम की स्पेल स्पीड मिलेगी जिससे कि आपके कपड़े बहुत जल्दी ड्राई होंगे और आपको तीन वॉशिंग प्रोग्राम मिलता है इस वॉशिंग मशीन में आपको इनबिल्ट कॉलर स्क्रबर देखने को मिलेगा जिससे कि कॉलर के ऊपर कुछ भी डर्ट है या मेन है तो वो अच्छी तरीके से साफ हो जाएगा साथ ही आपको फोर व्हील्स भी इस वॉशिंग मशीन में देखने को मिल जाते हैं जिससे कि वॉशिंग मशीन को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना काफी आसान और ईजी हो जाता है इस वॉशिंग मशीन में वर्लपूल की ओर से आपको दो साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर वारंटी मिलेगी और पांच साल की मोटर पर और फिलहाल आप इस वॉशिंग मशीन को परचेस कर पाएंगे दस हजार नौ सौ नब्बे रुपए में जिसकी बेस्ट वैलिंग दी है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेटेस्ट प्राइस एंड फीचर के लिए आप बेस्ट वैलिंग को जरूर चेक कीजिए टॉप फाइव बेस्ट सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इन इंडिया टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में नंबर टू पर है सैमसंग की एट पॉइंट फाइव के जी फाइव स्टार सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इस वॉशिंग मशीन में आपको 1300 सौ आरपीएम की स्पिन स्पीड मिलेगी और आपको चार वॉशिंग प्रोग्राम मिलेंगे इस वॉशिंग मशीन में आपको फोर व्हील्स मिल जाते हैं जिससे कि वॉशिंग मशीन को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना काफी इजी हो जाता है साथ ही आपको डबल स्टॉम पल्सेटर यहां पर मिलता है जिससे कि आपको एक अच्छी वॉश क्वालिटी मिलती है इस वॉशिंग मशीन में आपको रेड प्रोटेक्शन का फीचर भी देखने को मिलेगा अब ये रेड प्रोटेक्शन फीचर कितने काम का है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा फिलहाल हम बात करते हैं वारंटी की दोस्तों इस प्रोडक्ट पर आपको दो साल की ओवर प्रोडक्ट पर वारंटी मिलेगी और पांच साल की मोटर पर और फिलहाल आप सैमसंग की इस वॉशिंग मशीन को परचेस कर पाएंगे तेरह हजार चार सौ नब्बे रुपए में जिसकी बेस्ट वैलिंग दी है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेटेस्ट प्राइस इन फीचर के लिए आप बेस्ट वैलिंग को जरूर चेक कीजिए टॉप फाइव बेस्ट सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इन इंडिया टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में नंबर वन पर है एल जी की एट पॉइंट फाइव के जी फाइव स्टार सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इस वॉशिंग मशीन में आपको तेरह
कोई खतरा नहीं रहेगा लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा वहीं अदर फीचर की बात करें तो इस वॉशिंग मशीन में आपको रोलर जेट पल्सेटर मिलता है जिससे कि आपको एक अच्छी वॉशिंग क्वालिटी का एक्सपीरियंस होता है साथ ही आपको कॉलर स्क्रबर का फीचर भी इस वॉशिंग मशीन में देखने को मिलेगा इस वॉशिंग मशीन में आपको एल की ओर से दो साल की ओवर प्रोडक्ट पर वारंटी मिलेगी और पाँच साल की मोटर पर और फिलहाल आप इस वॉशिंग मशीन को परचेस कर पाएंगे पंद्रह में जिसकी बेस्ट बैलिंग दी है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेटेस्ट प्राइस इन फ्यूचर के लिए आप बेस्ट बैलिंग को जरूर चेक कीजिए दोस्तों अगर आपके घर में बड़े बड़े चूहे हैं तो फिर आपकी वॉशिंग मशीन कोई भी हो चाहे वो सेमी ऑटोमेटिक हो या फिर फुली ऑटोमेटिक हो आपकी वॉशिंग मशीन को चूहे से बहुत ज़्यादा खतरा है क्योंकि एक बार अगर चूहे जो है वो वॉशिंग मशीन में एंटर हो गए तो वायरिंग कट कर देंगे या फिर सेंसर को जो है वो डैमेज कर देंगे और अगर अंडर वारंटी है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं अदरवाइज अगर अंडर वारंटी नहीं है तो फिर आपको अच्छा खासा चार्जेस पे करना पड़ सकता है तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों आपको ये करना चाहिए कि जहाँ से भी चूहे एंटर करते हैं वहाँ पर आपको एक मच्छर वाली लोहे की जाली ज़रूर लगाना चाहिए जिससे कि चूहों की एंट्री बंद हो जाएगी और वो वॉशिंग मशीन में घुस ही नहीं पाएंगे तो सीधी सी बात है डैमेज तो बहुत दूर की बात हो जाती है वहीं दोस्तों एल और सैमसंग की वॉशिंग मशीन में रेट प्रोडक्शन का फीचर तो मिल रहा है लेकिन वो फीचर उतना ज़्यादा काम का नहीं है क्योंकि सीधी सी बात है वहाँ पर जो भी जाली मिल रही है वो प्लास्टिक की मिल रही है और प्लास्टिक को कुतरना चूहों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है इसलिए इस चीज़ का खास ख्याल जरूर रखें और एक अच्छी जाली जो जरूर है वॉशिंग मशीन के ऊपर लगा लें जिससे कि चूहों से आपकी वॉशिंग मशीन को कोई भी खतरा नहीं रहे अब बात करते हैं कुछ और अदर चीज़ों के बारे में तो वो ये है कि दोस्तों आपको एल जी पैनासोनिक और वोल्टास बेको की वॉशिंग मशीन में व्हील का फीचर देखने को नहीं मिलता है अगर आप वॉशिंग मशीन एक जगह रखकर यूज़ करना चाहते हैं तो फिर ये वॉशिंग मशीन आपके लिए एक अच्छी डील है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वॉशिंग मशीन को आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं या फिर मूवमेंट करना चाहते हैं तो सीधी सी बात है यहाँ पर वर्लपूल और सैमसंग की वॉशिंग मशीन में आपको कैस्टर व्हील मिल रहा है तो उस कंडीशन में ये वॉशिंग मशीन आपके लिए एक अच्छी डील बन जाती है वैसे पाँचों की वॉशिंग मशीन जो है दोस्तों परफॉर्मेंस और सर्विसेस के मामले में बहुत ही बढ़िया है इनमें से कोई सी भी वॉशिंग मशीन आप अपने लिए परचेस कर सकते हैं और आपको परफॉर्मेंस के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अब बात करते हैं दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात के बारे में वो ये है कि दोस्तों वॉशिंग मशीन जब भी आप परचेस कर लें तो जहां पर भी आप वॉशिंग मशीन यूज करेंगे वहां पर तीन चीजें होना चाहिए पहले जो है वो पावर सप्लाई होना चाहिए और पावर सप्लाई के लिए जो भी सॉकेट है वो सोलह एम का होना चाहिए दूसरी बात दोस्तों ये है कि नल की कनेक्टिविटी यानी कि वाटर की कनेक्टिविटी होना चाहिए और जो नल की टोटी है उसमें आराम से कनेक्ट हो जाए वैसी टोटी आपके पास होना चाहिए जिससे कि इनलेट जो पाइप है जहाँ से वाटर सप्लाई होगी वो आसानी से नल में कनेक्ट हो जाए साथ ही दोस्तों एक और बात का ख्याल रखना है वो ये है कि ड्रेनेज का जो पाइप है उसमें जो भी ड्रेन का पानी निकलेगा उसके लिए निकासी होना चाहिए अदरवाइज क्या है कि जहाँ पर भी आप वॉशिंग मशीन रख देंगे तो सीधी सी बात है जो पानी निकलेगा तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है तो ड्रेन का भी खास ख्याल जरूर रखेगा उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो को अच्छी तरीके से पूरा देखने के बाद आपको ज़रूर पूरा नॉलेज मिला होगा और इस वीडियो के माध्यम से आप अपने लिए एक बेस्ट सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी परचेस कर पाएंगे अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो और अगर आपके काम आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स मेम्बर के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और अगर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए आपके सवालों का रिप्लाई आपको हमारी ओर से मिल जाएगा दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातराम